Merhabalar, olasılık konusuyla ilgili bir video serisi yapmam istendi. Ben de fikri çok beğendi ve olasılık üzerine bir video serisi yapmaya karar verdim ve serinin ilk videosuna başlıyoruz. Olasılık. Önce olasılık yazarak başlayalım. O, la, sı, lık. Merak etmeyin, Türkçe imla dersi yapmayacağız. Olasılık dedik, peki nedir olasılık? Herhalde hepimiz resmi tanımını yapamasak bile olasılığın ne olduğu konusunda az çok fikir sahibizdir. Zaten bildiğim kadarıyla olasılığın resmi bir tanımı da yok. Resmiye yakın 3 farklı tanım dolaşıyor ortalıkta. Ama ben gündelik hayattan bir örnek vereyim. Mesela meteoroloji, meteoroloji, ertesi gün yağmur yağma ihtimalinin %50 olduğunu söylediğinde aslında bir olasılık veriyor bize. Diyor ki, aslında bu %50 olasılığı birkaç farklı şekilde yorumlamak mümkün. Mesela eğer %100 deseydi bu, ertesi gün yağmur yağacağından emin olduğu anlamına gelirdi. %0 deseydi de tam tersi yağmayacağından ertesi günün güneşli ya da en azından yağmursuz geçeceğinden emin olduğunu anlardık. Ama %50 diyor. Demek ki iki olasılık arasında tarafsız. İki olasılık arasında kalmış. O halde tanımlardan bir tanesi şu olabilir. Bir olayın gerçekleşeceğine dair, gerçekleşeceğine dair ne kadar kuvvetli bir inanç duyduğumuzun ölçtü. Hatta bu tanımın üzerine inşa edilmiş koca bir ekol var. Bayesyen ekol deniyor buna. Ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz onu da. Basit problemler çözerken, basit problemler çözerken tüm tanımlar aşağı yukarı aynı yere çıkacak ama zamanla aralarındaki farkı göreceğiz. Bu olasılığı yorumlamanın bir başka yolu da sıklıkçı yaklaşım olarak biliniyor. Sıklıkçı yaklaşım. Sıklıkçı yaklaşım şu. Diyelim ki meteorolog, meteorolog, meteorolog şu an bir takım verilere sahip. Mesela bulutların nerede olduğunu, barometre, basınç ölçümlerini, ayın nerede olduğunu buna benzer şeyleri biliyor. Ve şu an sahip olduğu bu verilerin tıp atıp aynılarıyla bundan Bundan önce diyelim ki 100 kez daha karşılaşmış diyelim. Ve bu 100 durumun 50'sinde, yani aynı verilerin söz konusu olduğu durumların %50'sinde ertesi gün yağmur yağmış. Yani şöyle düşünebilirsiniz, şu an sahip olduğu verilerin aynısıyla 100 kez karşılaşırsa, başka bir deyişle aynı deneyi, aynı deneyi 100 kez yaparsa, ki tüm verilerin birebir aynı olması çok düşük bir ihtimal, ne bileyim Mars aynı yerde olacak, yine güneş patlaması gerçekleşecek falan filan hepsinin aynı olması çok çok düşük bir ihtimal. Biliyorsunuz kelebek etkisi diye bir şey var. Tek bir kelebek okyanus üzerindeki rüzgar düzenlerini etkileyebilir. Değil mi? Yani aynı deneyi 100 kez, aynı deneyi tıp atıp aynı deneyi 100 kez tekrarlayabilme ihtimali çok düşük. Ama meteorolog şunu diyebilir. Eğer bu verilerin aynısıyla 100 kez karşılaşırsam bunların 50'sinde yani %50 olasılıkla ertesi gün yağmur yağar. Yani deneylerin %50'sinde eğer koşullar ölçülebilir ilk koşullar diyelim. İlk koşullar. Şu an tamamen doğaçlama gidiyorum. Yani söylediklerimi mutlak doğru olarak kabul etmeyin, mantığını anlatmaya çalışıyorum. Eğer ilk koşullar aynıysa, yağmur yağacaktır. Bunların ikisi neredeyse aynı şey. İleride göreceğiz ama bu ikinci anlattığım sıklıkçı yaklaşım. Bence bu yaklaşım dünyada daha yaygın kabul görüyor. Ama öyle durumlar söz konusu ki, aynı deneyi tıp atıp aynı deneyi tekrar tekrar yapmak mümkün olmayabiliyor. Mesela birisi 2003'te, Çıkıp deseydi ki, Saddam Hüseyin'in, Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olma ihtimali yüzde 50 veya yüzde 80'dir. Bence bu, bu bir olasılıktır. Patronların etkisi altında olmayan birkaç CIA analisti çıkıp şöyle diyor. Emin olamayız ama değerlendirdiğimiz veriler ışığında olasılığın yüzde 80 olduğuna inanıyoruz. İşte bu yaklaşım bu sınıfa giriyor. Çünkü bu deneyi 100 kez tekrarlamak mümkün değil. 100 kez, 1000 kez veya daha fazla kez tam olarak aynı koşulların gerçekleşmesi söz konusu olamazdı. Orta Doğu'daki pospiyiklı adamın deneçilerle tekrar tekrar köşe kapmaca oynaması imkansızdı. Neyse, tatsız bir konu, devam edelim. 
Ne dedik? Bu ikisi arasında, bu iki yaklaşım arasında çok ince bir fark var. Ama sanırım olasılığın mantığını anlatabiliyor. Şimdi işin matematiksel gösterim kısmına geçelim. Wikipedia'da araştırırken, ya da Wikipedia değildi galiba, başka bir internet sayfası da olabilir. Neyse, internette araştırırken, belki görmüşsünüzdür, olasılık bazen böyle, bu şekilde de yazılabiliyor. Ama çoğu zaman P, A olarak geçer. A'nın gerçekleşme olasılığı eşittir, olay sayısı, daha doğrusu düzeltiyorum, A'yı gerçekleyen olayların sayısı, Bölü toplam olay sayısı. Ve bu tanım çoğu zaman iş görüyor. Ama işler tabii ki bazen biraz daha çetrefilli, biraz daha karmaşık bir hale gelebiliyor. Birazdan örnek vereceğim. Ama önce diyelim ki, diyelim ki bir bozuk parayı, bildiğimiz bozuk parayı havaya atıyorum. Veya daha da güzeli bir zar atıyor olayım. Doğrudan zor örneklerden girdik. Çift sayı gelme olasılığı nedir? Verilen bu tanımı kullanalım. Bu olayın gerçeklenme olasılığı nedir? Bakalım. Hangi sayılar gelebilir? Önce ona bakalım. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 olabilir, 5 olabilir veya 6 gelebilir. Bu standart tavla zarı. Şimdi olayların kaçında çift sayı geliyor? Yani kaçında bu çift sayı durumu gerçekleniyor? Bakalım, 2 geldiğinde çift sayı oluyor, 4 geldiğinde çift sayı oluyor, 6 geldiğinde çift sayı oluyor. Çift sayının gerçeklendiği olaylar bunlar. Demek ki çift sayı durumunu gerçekleyen 3 olay söz konusu. Peki toplam olay sayısı nedir? 6 yüzeyden 1'i gelebilir. O halde toplam 6 olay var. O halde çift gelme olasılığı 3 bölü 6'ya yani 1 bölü 2 eşit. Aynı zamanda yüzde 50'ye de eşit tabi. Kesri yüzdeye çevirmeyi biliyoruz. Evet bu sonuç doğru, tamamıyla doğru. Peki bu tanımı her yerde uygulayabilir miyiz? Okulda filan çoğu zaman işimizi görür. Ama bu tanım tüm olayların gerçekleşme olasılığını eşit kabul ediyor. Halbuki öyle bir zarı olabilir ki mesela 6'nın olduğu yüz biraz daha ağır olabilir. Veya atan kişi zar tuttuğu için 3 gelme olasılığı daha yüksektir. Böyle bir durumda bu tanımı kullanamayız. O yüzden tanımı biraz değiştireceğim. Zaten belki değiştirilmiş hali öğretiliyordur. A'yı gerçekleyen olayların sayısı... Yok, şöyle diyelim, düzeltiyorum. A'yı gerçekleyen olasılıkları, olasılıkları eşit olayların sayısı... Bölü... Olasılıkları eşit toplam olay sayısı. Yani bu tanımın geçerli olabilmesi için bu altı durumun tamamının eşit gerçekleşme olasılığına sahip olması gerek. Göreceğiz ki hatta belki bu videoda göreceğiz ama yetişmez uzatmayalım konuyu. Ama bu seride göreceğiz ki her olayın gerçekleşme olasılıklarının aynı olmadığı durumlar olacak. Mesela hileli bir zar düşünün onun gibi. O yüzden böyle durumlara baştan hazırlıklı olun istedim. Evet, bunu söylediğimize göre artık bir iki olasılık problemi çözebiliriz. Böylece olasılıklar dünyası nedir, ne değildir kafamıza biraz daha yerleşmiş olur. Şimdi sorumuzda bir bozuk para atıyorum. Hilesiz bir bozuk para, tura gelme olasılığı nedir? Gayet basit. Para hilesiz olduğuna göre tanımdan yola çıkabiliriz. Tanımından yola çıkabiliriz. Tanımı kullanıyoruz. Toplam olay sayısı nedir? Yazı veya tura gelecek, değil mi? Demek ki toplam olay sayısı 2'ymiş. Paranın tura geldiği kaç olay var? Bir olay var. O halde olasılık 1 bölü 2'dir. O ilk tanımı kullanmak zorunda kalmamak için ben bunu şöyle açıklıyorum. Eğer bu deneyi 100 kez yaparsam, bu 100 deneyin kaçında tura gelmesini beklerim? 100 deneyin 50'sinde tura gelmesini beklerim. Nedenini de simetriyle açıklayabilirim. Yazı gelme olasılığı ile tura gelme olasılığı birbirine eşit derim. 51 kez tura veya 49 kez yazı gelmesini beklemem için, beklemem için hiçbir sebep yok. Gelebilir de. Ama böyle bir şeyi beklemem için, böyle bir beklentim olması için hiçbir sebep yok. Yazı ve turanın olasılıkları eşit.
Yazı ve tura sadece bir bozuk paranın iki eşit yüzüne verilmiş farklı isimler. Para düştüğünde iki tarafında, iki farklı tarafında yukarıya bakma olasılığı birbirine eşit. Neyse şimdi bu bozuk parayı arda arda iki kez atarsam ne olur? Para aynı. Atacağım. Yerden alıp bir kez daha atacağım. Mesela iki kez üst üste tura gelme olasılığı nedir? Yani ilk atışta tura gelecek, ikinci atışta tekrar tura gelecek. Bu olasılık nedir? Bu olasılık kaçtır? Şöyle bakalım. İlk atışta yüzde 50, yani 1 bölü 2 ihtimal var, değil mi? Sıklıkçı felsefeye göre düşünelim, sıklıkçı felsefeyle ilerleyelim. Parayı 100 kez atarsam, 50'sinde tura gelecek. Ve buna ilk atış diyelim. Ve haliyle 50'sinde de ilk atışta yazı gelecek. Şimdi bu durumdayız ve aynı deneyi bir kez daha yapıyoruz. Bu 50'nin kaçında, bu 50'nin kaçında, bir sonraki atış yine tura gelir. Olasılık yine yüzde 50. Veya şöyle diyebiliriz, 100 atışın 50'si tura geldiğine göre, bu 50'nin de yüzde 50'si tura gelecektir. Değil mi? Demek ki olasılık yüzde 25'miş. Sadece bu iki sayıyı çarptım. Tabi turadan sonra yazı gelme olasılığı da aynı şekilde yüzde 25. Tura tura, tura yazı, burası yazı tura, kafam karıştı. Yazı tura olasılığı yüzde 25, yazı yazı da aynı şekilde yüzde 25 ve çok uzattık. Bu ilk video için fazla bile gittik. Hoşçakalın.